stanotte si dorme in questo posto bellissimo siamo su Mirador qui ha cominciato a piovere eh, ci sono dei fulmini pazzeschi il posto ci sembra davvero bello c'è questo alberetto solitario e qui tanti fulmini intanto lì un tramonto sotto un temporale lì è il parco nazionale in cui siamo stati oggi ci vediamo domani È mezzanotte e qui al parcheggio in cui siamo si sono fermati dei ragazzi che stanno facendo un casino della madonna adesso esco e gli dico due cose perché veramente non si può non si può cioè stanno a fare la festa ah. Cioè la discoteca Ora chicos Sì, per favore, sì. puoi bajare un pochino la musica perché stiamo dormendo qui. Come? Dormendo qui? Sì, nos ci stiamo accampando. Sì, porfa, si vanno a tardare molto, se no non siamo. Vamos a tardare. Per quanto? Una, due ore. Due ore? Sì, due ore. Venga, dopo due ore, venga. Voglio bajare un tocco, eh? Voglio aiutare. Se puoi bajare, per favore. Voglio aiutare un tocco, eh? Con la uja, però. Y es que venimos aquí porque aquí es libre ya, ¿me entiendes? Sí, lo sé, es libre también para nosotros, entonces... Porque estamos un poquito cansados. Ahí está bien. Ma, y, y, y la experiencia de dormir acá, pa, están acampando. Somos viajeros. Ajá. Amigo. Sí. Ahí está bien, ahí está en 20. Ajá. Sí, sí, sí. Ustedes 20. son de... Oh, ¿Y de dónde vienen? De Italia. Oh. Sí, amigo. ¿De dónde vienen? De quería, Italia. Quería hablar con usted, pero estoy muy cansado porque visitamos el parque ah, pero... nacional. Oh, ok. ¿Marihuana? No, no, no fumo marihuana. No, no fumo marihuana. No, no, no todo no, bien, nada, entonces. Nada, todo tranquilo. Somos viajeros. Sí, Estamos bien. viajando. Buongiorno, siamo quasi pronti per andarcene, abbiamo fatto una bella doccia perché ieri alle 8 dopo cena ci siamo addormentati come sassi, eravamo stravolti, oggi si fa un po' sentire il dolore ai ciapet per la camminata di ieri. Purtroppo non abbiamo dormito benissimo perché i ragazzi fino alle 2 e passa hanno fatto una festa, tra balli, urla, musica, tutto spiano, <ride> e erano molto giovani, hanno lasciato anche un po' di sporcizia purtroppo. Adesso ci prepariamo e andiamo verso Rio Celeste dove dovrebbe esserci un fiume azzurrissimo e dove ci rinfrescheremo senz'altro perché oggi è molto affoso, non tira vento e quindi vamos! Show me what it's like to be circling among the clouds Because without you by my side I would be stuck here on the ground You're lighting up the way, I can see the road ahead of me Abbiamo appena preso la strada per il Parco Nazionale Tenorio e veramente adesso siamo a quota 500 metri, penso che arriveremo a 800 La strada è veramente molto verde, veramente una bella zona fresca My eyes were closed, now I see clear as day And I just wanted to say that you can take me high Feels like I can fly. Can take me high. La strada era veramente molto molto bella, a parte che c'era una pendenza mostruosa, però Nirvan ce l'ha fatta. Siamo arrivati qui al Rio Celeste, che è uno degli highlights del Costa Rica. 
Il ponte che vedete lì in fondo praticamente attraversa il rio Celeste ed è uno dei punti gratuiti dove si può fare il bagno. Abbiamo messo il van qui adesso. Qui c'è un autobus che si vende. Però ma chi se lo compra conciato così? Vabbè. Lì in fondo si può andare al rio che è di un azzurro anormale. E ci sono dei rumori della natura pazzeschi. Sicuramente ci saranno un sacco di animali qui. Anche i peresoso che sono i bradipi. Comunque adesso ci prepariamo e andiamo a esplorare la zona. Prima di scendere al fiume facciamo due patate, così al volo, zucchine, peperoni e poi i mitici fagioloni, <ride> ancora del Nicaragua. Ed ecco il nostro piatto costaricense di oggi, patate in padella, fagioli, olive, un misto di zucchine e peperoni e niente, si mangia. Che freddo, bisogna tirare fuori la felpa, che bello vedere la pioggia dopo tanti mesi di, di siccità, di, di stagione arida e secca, veramente ci stava un po' di freschino. Comunque possiamo fare l'upgrade qui eh. Secondo me questo è un camperista che si è innamorato del Rio Celeste e si è venuto qui. Però mi sembra tutto vuoto. Bah, questo bus abbandonato è veramente conciato male. Ah, c'è anche il prezzo? Più o meno sui 1500 euro. Eh. No! Allora, ragazzi, quello è il fiume che dobbiamo vedere, eh, però siccome ha fatto una pioggia tremenda, che l'acqua è diventata veramente marrone ed è in piena, quindi dobbiamo aspettare domani per vederlo. Cioè, questo è il rio Celeste. <ride> Mi sa che oggi è il rio marrone. No, vabbè, torniamo domani perché non va bene così. Siamo arrivati prima di pranzo ed era ancora azzurro, abbiamo pranzato, ci siamo rilassati un attimo perché ha piovuto, siamo usciti <ride> e questa è la sorpresa marrone. Siamo tornati dentro al van perché intanto si è raffreddata l'agua de Jamaica che è ormai è la nostra bevanda preferita, Carlo sta iniziando a travasare tutto. Sono Vai. emozionato, adesso allago il van. No. Vado eh, io Vai. vado eh. No, no! Cosa? Hai rovesciato? Sì. No, il mobile. Eh. Figurati, fa sempre casini questo ragazzo. Mannaggia a me. Va, pulisci, pulisci. Mannaggia a me. Guarda, sei sporcato il mobile che abbiamo appena ridipinto. No! <ride> ecco, tutto pulito. Sicuro? Sì. Intanto vediamo i fiori rimasti nella pentola eccoli qua, eccoli qua. che poi si chiama anche carcadè ci hanno detto Beh. nostro bottiglione pronto Carlo dice che c'è un bel tramonto vediamo prima stava piovendo era tutto wow beh dai domani sarà una bella giornata you can take me high. Feels like I can fly. Oggi è un nuovo giorno, oggi la piena è passata, infatti il rio ha ripreso il suo colore che è veramente celeste, vedete, è dovuto alle acque sul fure del vulcano. Noi adesso ci incamminiamo lungo la sponda e andiamo a vedere un po' se si riesce a vedere un colore un po' più azzurro, un po' per fare il bagno, vediamo un po'. Ora ci addentriamo un po' in questa foresta tropicale fittissima, c'è un rumore di insetti, animali, un concerto, più la cascata e il torrente, veramente un sogno, sembra di stare in paradiso. Andiamo a vedere cosa troviamo. ragno con delle zampettine non so se si vede è magrissimo però gli stavo andando a sbattere <ride> qua c'è tutto il muschio sulle foglie 
Fermiamo per una pausa mango, guardate che bello, ieri tra l'altro abbiamo conosciuto un tico simpaticissimo che ci ha venduto questi manghi qua e dopo lo andiamo a trovare perché ha molte cose da raccontarci e gli dobbiamo offrire un caffè italiano, gliel'abbiamo promesso. Adesso facciamo merenda. Buongiorno, siamo carichissimi per andare a vedere la cataratta del Rio Celeste. La signora che sta sulla strada per indicare i parcheggi è stata molto gentile che ci ha detto di parcheggiare qui, che è un parcheggio gratuito perché sennò sarebbe costato, devo ancora fare i calcoli, 3, 3 euro. euro. Non è tantissimo però l'entrata già costa 12 euro a testa, quindi meglio risparmiare. L'entrata costa 12 euro a testa per noi internazionali perché per i locali costa 1 euro. E stiamo andando a vedere questa cascata che a detta di tutti pare essere la più bella del Costa Rica Una delle più belle perché l'acqua è praticamente azzurra, azzurra, azzurra Adesso stanotte ha piovuto però speriamo che sia abbastanza celeste Quindi entriamo nel parco nazionale del Vulcano Tenorio Mascariglia Ora andremo subito alla catarata Prima che arrivino tutti i turisti che oggi è domenica Oh che bello all'ombra si sta belli freschi che bella questa passerella faccio una sfilata vai <ride> primavera estate costa rica 2021 dopo pochi metri c'è già una fontanella di acqua potabile anche in questo parco non permettono l'ingresso a bottiglie di plastica quindi ovviamente ci siamo portati la nostra borraccia di metallo si inizia a sentire il rumore della cascata ci siamo quasi Ecco la scalinata, andiamo a vedere, sono curiosissima perché ho visto un sacco di foto di questa cascata, e è tra le più famose qui in Costa Rica. Ci troviamo nella foresta tropicale, infatti siamo immersi nelle piante, nella natura, suoni, un concerto veramente bellissimo guardate che bello questo albero pazzesco ci siamo ci siamo eccola laggiù la cascata mamma mia impressionante che bella che cascata, mamma mia! Qua ci sono tutti gli scadini da scendere, ma è una meraviglia! È un sogno, è stupenda, è molto più grande di come pensavamo fosse dalle foto, è un paradiso veramente! Siamo fermati un attimo per bere un po' d'acqua perché fa abbastanza caldo e poi siamo stati lì giù a fare mille foto <ride> e poi ci sono mille insetti, ragni, abbiamo visto un serpente verde incredibile mai visto.
solo la gente del luogo riesce a vederli perché noi non vediamo nulla, poi qualcuno si ferma e finalmente li vediamo anche noi e andiamo a vedere il resto del parco. Ragazzi, dopo qualche scalino siamo arrivati a questa laguna un po' più a monte nella cascata dove si vede proprio la commistione tra le acque termali, che sono azzurre, celesti, e le acque limpide del vulcano Tenorio. Guardate qui, da lì vengono le acque termali, mentre da qui le acque limpide e c'è questa unione di colori e poi giù da lì si va per la cascata. C'è un profumino di zolfo, secondo me sono stati i fagioli che abbiamo mangiato ieri, no dai scherzo, eh, è lo zolfo che viene da sottoterra e crea, aia, mi stanno pungendo, e crea queste bolle che vengono dal sottosuolo, c'è odore proprio di zolfo molto forte. Infatti le vedete lì, ci sono dei borboiones, ovvero dei gorgogli, delle emissioni di zolfo qui, in questa piccola laguna che è proprio l'inizio del rio Celeste. Andiamo su questo piccolo ponticello. Cioè è un'emozione incredibile stare nella giungla costaricense. Ma questo ponticello invece su quest'acqua meraviglia. Vieni, vieni, vieni a vedere. Che dire, noi siamo veramente in estasi da naturalezza, veramente incredibile. Quello che stiamo vedendo è che stiamo filmando una natura senza precedenti che c'è qui. Acqua azzurra, celeste, è tutto verde. Boh. Le è immagini proprio... parlano da sole. Ma neanche perché non si può neanche far vedere quello che ti trasmette questa natura ed è completamente diverso dagli altri certo. paesi che abbiamo visto incredibile cioè, guardate qua mentre parliamo acqua limpida e acqua sulfurea che si incontrano e fanno questi colori volevo spiegarvi perché le acque di questo fiume sono così azzurre in pratica ho letto che sono presenti degli alluminio silicati, in pratica è alluminio, silice e ossigeno presenti sotto forma di particolato e che quindi quando c'è la luce del sole c'è uno spettro di assorbimento che proprio restituisce questi colori sotto forma di azzurro. A seconda del particolato i colori sono diversi, quindi si va dal bianco fino all'azzurro al celeste che ci sono in questo fiume. Wow, mamma mia! Boh, non so che dire. L'acqua è veramente azzurra. In questo punto veramente la luce del sole riflette proprio l'alluminio. Lì c'è un ponticello. Vicky, eccola, saluta Italia, che è la nostra parcheggiatrice di fiducia che ci ha aiutato questa mattina, è stata così gentile da invitarci a casa sua per mangiare qualcosa insieme, e adesso aspettiamo che finisca di lavorare e poi la portiamo dove vive lei.